వైసీపీలో వింత పోరు ఆలు లేదు చూలు లేదు అన్నట్లుగా వైసీపీలో పరిస్థితి తయారైంది అధికారం దక్కుతుందో లేదో ఇంకా తెలియదు కానీ అప్పుడే విశాఖ జిల్లాలో ఆధిపత్య పోరు మొదలైపోయింది ముందు వచ్చిన చెవుల కన్నా వెనక వచ్చిన కొమ్ములు వాడి అన్న తరహాలో నిన్నటి టీడీపీ ఎంపీ ఈరోజు వైసీపీ భీమిలి అభ్యర్థి అవంతి శ్రీనివాసరావు తన హవా చాటుకుంటున్నారు వైసీపీ అధికారంలోకి వస్తే జిల్లా రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పాలని అవంతి ఉబలాట పడుతున్నట్లుగా పరిస్థితి కనబడుతోంది తన రాజకీయ గురువు గంటా శ్రీనివాసరావు ఆదర్శంగా తాను కూడా మంత్రి కావాలనుకుంటున్న అవంతి ఇప్పటి నుంచే పార్టీలో పెద్ద దిక్కుగా వ్యవహరించడం మొదలెట్టేశారు దీంతో ఇది వైసీపీలో కొత్త పోరుకు దారి తీస్తోందని పార్టీ నాయకులు అంటున్నారు వైసీపీ పద్ధతులకు విరుద్ధంగా తన ఇంటిలో పార్టీ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ద్వారా తాను పార్టీ కంటే పెద్ద అన్న సంకేతాలు అవంతి పంపాలనుకుంటున్నట్లుగా తెలుస్తోంది ఏకంగా వైసీపీ నగర పార్టీ అధ్యక్షుడు వంశీకృష్ణతో పాటు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులందరినీ తన ఇంటికే పిలిపించుకుని మీడియా సమావేశాలను అవంతి పెడుతున్నారు ఈ పరిణామాల పట్ల పార్టీలో మరో వర్గం తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తోంది పార్టీకి ఒక ఆఫీస్ ఉండేగా అందరూ అక్కడికే రావాలి తప్ప ఇళ్లల్లో మీటింగులు పెట్టడం వైసీపీలో ఎక్కడా లేదని అంటున్నారు ఇది తమ విధానం కాదని కూడా చెబుతున్నారు గతంలో ఒకరిద్దరు ఇలా చేస్తే పార్టీ హైకమాండ్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లామని అప్పుడు వారికి గట్టిగా క్లాస్ తీసుకోవడం జరిగిందని గుర్తు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కొత్తగా పార్టీ నాయకుల ఇళ్లల్లో మీటింగ్లు ఏంటి అని గుస్సా అవుతున్నారు దీని మీద హైకమాండ్కి ఫిర్యాదు చేస్తామని పార్టీ కంటే ఎవరూ గొప్పవారు కాదని కూడా స్పష్టంగా మరో వర్గం చెబుతోంది ఇక విశాఖ రూరల్ జిల్లాకు చెందిన మాజీ మంత్రి సీనియర్ నేత దాడి వీరభద్రరావు కూడా వైసీపీలో తన పలుకుబడి పెంచుకోవాలని చూస్తున్నారు ఆయన సైతం ఇటీవల ఎన్నికలకు ముందే పార్టీలో చేరారు గత కొన్నాళ్లుగా అధికార రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్న దాడి వైసీపీ అధికారంలోకి వస్తే చక్రం తిప్పాలనుకుంటున్నారు అన్న నందమూరి కాలం నాటి నుంచి మంత్రి పదవులను నిర్వహించి జిల్లాలో సీనియర్ నేతగా ఉన్న దాడికి జగన్ సైతం తగిన గౌరవం ఇస్తుండడంతో రేపటి రోజున పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే కీలకమైన బాధ్యతలు అప్పగిస్తారని టాక్ నడుస్తోంది దాంతో ఇప్పుడు ఎవరికి వారు తామే పార్టీకి పెద్ద దిక్కు అన్నట్లుగా వ్యవహరించడంతో మొదటి నుంచి ఉన్నవారు మదన పడుతున్నారు పార్టీ ఒకవేళ అధికారంలోకి వచ్చినా ఎప్పటి నుంచో ఉంటున్న తమలాంటి వారికి అవకాశాలు రావని కలవరపడుతున్నారు చూడాలి మరి ఇది ఎంతవరకు దారితీస్తుందో